Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen das sechste Abenteuer, der Krieg auf dem Peloponnes. Bauen Sie Spartas Macht auf und führen Sie sein Militär gegen alle Konkurrenten ganz gleich, ob Griechen oder Barbaren. Dieses Abenteuer besteht aus fünf Episoden und stellt eine ziemliche Herausforderung dar. Ja, dieses Abenteuer wird schwerer werden als die vorherigen und ich bin sehr gespannt, was uns dort erwartet. Wir starten direkt die erste Episode. Und nun erzählen wir die Geschichte des jüngsten Peloponnesischen Krieges. Vor gar nicht allzu langer Zeit war Sparta die größte Stadt auf dem Peloponnes. Menelaos und seine schöne Helena herrschten dort und die Menschen waren zufrieden. Doch dann entführte Paris Helena und ein großer Krieg brach aus. Unsere Soldaten gewannen durch List und Stärke den Krieg. Aber als Menelaos nach Sparta zurückkehrte, war nichts mehr wie früher. Die Stadt zerfiel und von der einst glanzvollen Metropole blieben nur Ruinen. Die Zeit ist reif, ein neues Sparta in einem neuen Land zu gründen. Das neue Sparta wird den Glanz und Ruhm erstrahlen und einst das Ansehen des alten Sparta übertreffen. Die erste Episode dieses Abenteuers trägt den Namen Wiedergeburt eines Königreichs. Ja, und wie das Intro erwähnt, ist nach dem Trojanischen Krieg Sparta nur noch ein Schatten seiner selbst. Und wir sollen diese Stadt wieder zur Glorie verhelfen. Ja, und wir haben nur ein Ziel bei dieser ersten Episode, nämlich 800 Personen in einer Wohnung der Kategorie Haus oder besser zu beherbergen. Gut, ja, dann schauen wir mal uns die Karte an. Wir gehen in den Pausenmodus und bei der Übersicht schauen wir uns die Minimap an. Ja, wir haben hier einen Fluss, der hier so in der Mitte der Karte von Norden nach Süden fließt, hier sich teilt und diese Insel bildet. Der nördliche Bereich ist ziemlich felsig. Wir haben hier ein Plateau und hier haben wir eine große Fläche, die wir landwirtschaftlich nutzen können. Okay, dann gehen wir mal in den Süden. Hier haben wir den Immigrationspunkt und auch hier haben wir felsige Bereiche und Plateaus, wo wir Landwirtschaft betreiben können. Gehen wir mal wieder Richtung Westen, haben wir hier Wildschweinrotten, ja und das ist auch die größte zusammenhängende Landmasse hier, sehr groß, ja und ganz im Westen haben wir auch wieder hier Felsplateaus, ah, das ist aber nicht landwirtschaftlich nutzbar, doch, hier haben wir nochmal eine große Fläche, also die Karte ist schon ziemlich groß und auch fruchtbar, schauen wir mal was wir produzieren können. Bei der Landwirtschaft haben wir bei den Farmen nur die Weizenfarmen, bei Land und Meer haben wir den Jagdhof, bei Gewerbe haben wir nur Werkstätten, hier können wir Skulpturen herstellen, bei Vertrieb haben wir alle Bauoptionen, genauso wie bei der Gesundheit und Sicherheit, auch bei der Verwaltung können wir Stadtpalast, Steuerbüro und Brücken bauen. Bei der Kultur haben wir mit Ausnahme des Stadions alle Bauoptionen. Wir haben keine Bauoptionen bei Mythologie und beim Militär können wir jetzt schon bei der Befestigung alle Bauoptionen nutzen. Turm, Mauer und Stadttor. Ja, wir können sogar schon Waffen produzieren. Bei der Ästhetik haben wir bei den Verschönerungen endlich alle Möglichkeiten. Und auch bei den Erholungsgebieten. Ja, Weizen können wir herstellen und auch Skulpturen. Da müssen wir allerdings die Bronze importieren. Gucken wir mal kurz auf die Weltkarte. Ja, hier haben wir unsere Stadt Sparta im südlicheren Bereich des Peloponnes. Und unser nächster Handelspartner und Verbündeter ist Korinth. Korinth kauft Skulpturen, Olivenöl und Wein und verkauft uns Wolle. Dann haben wir Athen als Verbündeten, kauft Weizen und Wein, verkauft uns Marmor und Olivenöl. Marathon kauft bei uns Wolle und Rüstungen, verkauft uns Weizen und Wein. Thermopylae 
Kauft bei uns Weizen und Oliven, verkauft Fisch und Bronze. Ja, und Phonizia außerhalb von Griechenland kauft bei uns Wolle, verkauft Holz, Bronze und Skulpturen. Als Rivalen haben wir Delos, braucht Holz und Olivenöl und produziert Fisch. Eretria braucht Wolle und Olivenöl. Amphipolis braucht Wolle und Wein und produziert Holz und Marmor. Ja, und Olympia braucht Marmor, produziert Oliven, Wolle und Olivenöl. Ja, wir können Weizen verkaufen und ich muss mich noch korrigieren, wir können natürlich auch Waffen noch produzieren und verkaufen. Gut, was ist nun der Plan? Wir werden hier am Immigrationspunkt unser erstes Wohngebiet errichten und können unsere Stadt dann hier in Richtung Osten erweitern und natürlich auch noch hier Richtung Süden. Wir haben genug Möglichkeiten, unsere Weizenfarmen hier auf fruchtbarem Gebiet aufzubauen. Das wird unser Hauptexport sein. Ja, und unsere Bevölkerung können wir auch jetzt erstmal dann mit Wild versorgen. Und später dann auch mit Weizen natürlich. Ja, und dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit dem Aufbau des ersten Wohngebietes. Und wie immer erzähle ich etwas über den Peloponnesischen Krieg. Der Peloponnesische Krieg war eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen den von Athen geführten Attischen Seebund und den von Sparta geführten Peloponnesischen Bund. Er wurde immer wieder von Waffenstillständen unterbrochen zwischen 431 v. Chr. bis 404 v. Chr. ausgefochten. Grund dieser kriegerischen Handlung war das nach immer mehr Macht strebende Athen, was den Attischen Bund ausnutzte, seine Hegemonie auszubauen. Um dieses entgegenzuwirken und ein Gegengewicht zu sein, bildete sich der Peloponnesische Bund unter Führung von Sparta. Während der Attische Seebund, wie der Name schon sagt, auf Seekrieg ausgebaut war mit starken, aber nicht hochseetauglichen Terrinen, war der Peloponnesische Bund eine reine Landstreitmacht mit jeder Menge Publiken. Der Peloponnesische Krieg kann in drei Abschnitten unterteilt werden. Die frühe Phase wird als Archidamischer Krieg bezeichnet, benannt nach dem spartanischen König und Feldherrn Archidamus II. zwischen 431 bis 421 vor Christus. Danach folgte die Zeit des Nikias Frieden von 421 bis 413 vor Christus. Die Spätphase dieses Krieges wird als deklesch ionischen Krieg bezeichnet, benannt nach den Orten der sich ausbreitenden Kampfhandlungen in Deklia und Ionien von 414, 413 bis 404 vor Christus. Im weiteren Kriegsverlauf dieser Phasen unterlag Athen und der Attische Seebund letztendlich gegen Sparta und beendete das klassische Zeitalter Athens und den Attischen Seebund. Fast alle Stadtstaaten Griechenlands waren in diesem doch sehr gewalttätigen und grausamen Krieg verwickelt auf der nahezu gesamten griechischsprachigen Welt. So, wir haben unser erstes Wohngebiet konzipiert, diesmal in einer so länglichen Ausführung. Haben hier schon die Agroa und Architekten und auch Brunnen. Ja, und hier haben wir noch die Möglichkeit, später weitere Parzellen auszuweisen. Haben ja auch schon Alleen gebaut für die Attraktivität und können jetzt den Pausenmodus aufheben. Wir gehen natürlich wieder hier in Gewerbe und werden schnell die Prioritäten bei Gesundheit und Sicherheit auf Hoch stellen. Ja, wir benötigen Mitarbeiter, das ist mir klar. Ja, und jetzt warten wir erstmal, dass die ersten Bürger unsere Stadt erreichen. Ja, hier ganz im Westen kommen sie und wandern nun ein. Ja. Einige der Parzellen sind besiedelt und wir haben auch schon die ersten Arbeitslosen. Beginnen wir mit der Nahrungsmittelproduktion. Wir haben ja hier Wildschweinrotten. Das heißt, wir werden hier schon mal zwei Jagdhöfe aufbauen. Die können hier hin. Dann werden wir hier eine Sperre bauen und werden die Straße hier hochführen. So. 
Und natürlich hier auch eine Sperre und natürlich nicht vergessen, hier einen Architekten zu positionieren. Gut, ja, dann würde ich sagen, 1, 2, machen wir das so. Und dann können wir hier direkt das Silo errichten. Ja, das passt wunderbar. Und wir haben mittlerweile schon 100 Personen in unserer Stadt Sparta. So, die Straße können wir hier auch so schließen. Ja, das finde ich ganz gut. Dann machen wir hier nämlich auch noch Lagerhäuser für später. Können hier noch weitere Gewerbestätten bauen. Und hier können wir noch die Klinik und natürlich die Kultureinrichtungen bauen. So, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Ja, wir haben einige Arbeitslose. Wir beginnen jetzt mit der Weizenproduktion. Das ist das, was wir ja entsprechend relativ viel verkaufen können. Allerdings auch nicht sehr viel Profit abwirft. Unsere Stadtkasse ist auch nicht ganz so üppig. Aber damit beginnen wir jetzt. Ja, und Fleisch, sehe ich gerade, wird gerade schon von unseren Jägern zum Jagdhof gebracht. Und die erste Fuhre wird zum Silo befördert. Dann können wir jetzt schon mal auf der Agua den Lebensmittelhändler etablieren. So, ich möchte jetzt auf diesen fruchtbaren Gebiet hier auf der anderen Seite des Flusses unsere Weizenfelder anlegen. Da brauchen wir jetzt erstmal Brücken. Da können wir hier eine bauen oder ja, hier. Und dann machen wir das doch so. Dann können wir hier so eine Gerade runterziehen. Nicht unbedingt eine komplett gerade, aber egal. So, dann geht das hier auf diese Straße. Dann haben wir nämlich hier auch noch Wildschweinrotten. Da können unsere Jäger nachher auch noch hin. So, wo kommen wir denn hier hoch? Ich glaube hier. Ja. Das geht. Und hier. Nein, das sind Brücken. Hier können wir die Straße weiterbauen. Ja, das passt so ganz gut. Dann gehen wir hier so hoch. Ja. Zwar ein bisschen hin und her, aber egal. So, dann führen wir die Straße mal hier gerade hoch. Und dann errichten wir mal die ersten Weizenfarmen. So, dann lassen wir hier ein bisschen Platz. Dann können wir die Straße nachher dann nochmal weiter rausführen. Ja. Das sieht doch gut aus. So, und dann hier Architekten nicht vergessen. So, das Stückchen Straße brauchen wir jetzt nicht unbedingt, oder? Ach, machen wir es doch so. Und dann können wir hier wieder weitere Weizenfarmen bauen. Jetzt habe ich gerade was weggeklickt. Was war das? Athen wird zornig. Ich kann mich nicht dazu durchringen, sie Freund zu nennen, Dominus. Ich, Perikles. Von ihrer verbündeten Stadt Athen kann einige ihrer jüngsten Handlungen nicht gutheißen. Ich ärgere mich sehr über sie. Ja, und was soll man da jetzt machen? Wir könnten Athen ja, nachher Weizen schenken. Das stimmt. Wir haben Juni. Oh, da sollten wir mal ein Lagerhaus bauen für den Weizen. Ich möchte später hier unsere Handelsposten und auch Piere errichten. Und dann würde ich jetzt hier ein Warenlager bauen. So. Dieses hier soll Weizen annehmen. Das Silo braucht jetzt kein Weizen anzunehmen. Wir exportieren jetzt erstmal alles. An Weizen. So, und dann brauchen wir natürlich hier auch einen Architekten. Der kann hier hin. So, und dann brauchen wir aber auch hier eine Sperre und auch hier. Und da sehen wir schon unsere Jäger, wie sie jetzt zu der anderen Wildschweinrotte hier auf der anderen Seite des Flusses gehen. Ja, und hier unsere Wohnhäuser haben sich schon prächtig entwickelt. Schaut euch an. Nahrung ist schon angekommen. So, wie viel Arbeiter brauchen wir denn? 7, 2, 8. Da mache ich mir jetzt keine großen Gedanken. 
Ja, und wir werden auch die ersten Weizengaben zu unserem Warenlager gebracht. Dann können wir jetzt Athen etwas Weizen schenken. Im nächsten Jahr werden wir ja mehr als genug Weizen zum Verkauf haben. Ja, viel Weizen ist es tatsächlich nicht. Ich glaube, wir können das gar nicht verschenken. Das ist zu wenig. Oder? Doch, ein kleines Weizengeschenk. Na gut. Wenigstens etwas. So, dann können wir aber jetzt auch schon hier den Handelsposten von Athen bauen. Der passt hier hin. Und wer kauft denn noch Weizen? Das können wir schon mal einstellen, dass hier Weizen verkauft wird. Oh, 36 Einheiten im Jahr. Hm, Nochmal kurz gucken. So, Athen, ja. Das Thermopylae. Ja, Thermopylae kauft auch Weizen. Gut, den Handelsposten können wir auch bauen. Der kommt dann hier hin. So, und Athen ist dankbar für den Weizen. Gern geschehen. So, dann haben wir hier Thermopylae. Kauft nur 12 Einheiten im Jahr. Das ist nicht viel. Egal. So. Ja, der Arbeitsmarkt sieht auch jetzt so besser aus. Bauen wir doch noch einen Jagdhof hier auf. Ja, der Aufbau gefällt mir ganz gut. Schön kompakt mal wieder. Alle werden hier bestens versorgt. Beginnen wir mit der Kultur. Errichten wir das Gymnasium als erstes. Das kann hier hin. Dann haben wir hier nämlich etwas Platz. Da brauchen wir nämlich keine Sperren zu bauen. Das finde ich ganz gut. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter, aber das wird sich auch gleich ändern. Und wir können ja auch nachher hier eventuell noch weitere Parzellen ausweisen. Wir brauchen ja 800 Bürger in unserer Stadt in der Kategorie Haus. Da haben wir jetzt noch einiges vor. Da müssen wir nachher auf jeden Fall auch noch Wolle einkaufen. Ja, und unser Athlet ist auch schon auf dem Weg. Das sieht doch sehr gut aus. Da werden jetzt jede Menge neue Bürger in unsere Stadt einwandern. Dann könnten wir schon den Stadtpalast bauen. Ja, und auch dann Steuern erheben. Und wir sind beliebter als türkischer Honig. Das hört man gerne. Mittlerweile haben wir in Sparta 500 Personen. Ja, nun nimmt die Gesundheit ab. Das ist nicht gut. Dann sollten wir schon mal die Klinik bauen. Die errichten wir jetzt hier. Ja, das passt. Man kann nämlich hier das Theater hin. Hier haben wir noch Zugang zum Theater. Das passt sehr gut. Ja, und da wandern neue Bürger ein. Wir haben hier schon über 600 Bürger in unserer Stadt. Das heißt, hier mit dieser Parzellierung des Stadtgebietes kommen wir locker auf die 800. Wir müssten nämlich jetzt als nächstes hier Wolle unseren Bürgern zur Verfügung stellen. Da warten wir aber noch ein bisschen mit. Ja, jede Menge Arbeitslose. Wir werden noch mal ein paar Weizenfarben bauen. So, dann können wir nämlich hier runter noch mal Weizenfarben errichten. Ja, damit produzieren wir aber jetzt wirklich jede Menge Weizen, die wir verkaufen können. So, die Gesundheit ist fast perfekt und steigert sich. Das hört man gerne. Können wir denn jetzt mit unseren Handelsposten hier auch Wolle einkaufen? 
Bei Athen auf jeden Fall nicht und Thermopylae auch nicht. Das heißt, wir brauchen noch einen Handelspartner für Wolle. Ja, das ist Korinth. Korinth verkauft Wolle und wir könnten später auch Skulpturen bei Korinth verkaufen. Gut, bauen wir noch den Handelsposten von Korinth. Der kann dann jetzt hier hin. Oh, Korinth schenkt Wolle. Das ist nett. Fünf strenge Wolle. Wir haben noch kein Warenlager dafür. Also später. So, die Warenlager für das Wohngebiet bauen wir hier hin. Wie viel können wir denn hier bauen? Ich brauche ja eigentlich nur zwei. Ne? Dann bauen wir das doch so. Das wird jetzt hier Wolle annehmen. Und hier haben wir Platz für ein zweites, dass wir das Olivenöl annehmen. Für später. So, und hier können wir wieder Verschönerungen bauen. Das gefällt mir sehr gut. So, ich hoffe, dass wir jetzt bald mal hier Weizen verkaufen können. Ich glaube nicht, dass wir mit der Produktion von Skulpturen anfangen sollten. Das ist echt zu teuer, der Einkauf von Bronze. Ich denke mir mal in der nächsten Episode werden wir damit beginnen. So, wir nehmen die Wolle an. Vielen Dank. Ja, wir brauchen 14 Arbeiter. Okay, komm, dann bauen wir jetzt tatsächlich auch schon den Wollhändler auf unserer Agroa. Ja, und hier reift jede Menge Weizen, die wir verkaufen können. Das ist sehr gut, das brauchen wir auch. Wir haben zwar noch ein bisschen was in unserer Stadtkasse, aber wir haben im Moment überhaupt keine Einkünfte. Und ich wollte ja auch den Stadtpalast bauen. Das mache ich aber, wenn wir unseren ersten Weizen verkauft haben. Ja, und da entwickeln sich auch unsere Wohngebiete weiter. Wir haben jetzt hier das Haus, was wir brauchen. ...800 Personen brauchen wir. Ich kann jetzt leider nicht lesen, wie viel wir jetzt hier tatsächlich schon haben. Aber ich denke mir mal, das dauert noch ein bisschen. Ja, alle Wohngebäude haben sich entsprechend weiterentwickelt, haben Wolle bekommen. Ja, und es kann jetzt durchaus sein, dass wir diese Episode gleich schon abgeschlossen haben, weil wir dann 800 Personen in dieser Wohnungskategorie beherbergen. Sparta wächst und bald wird unsere Macht in Griechenland nicht ihresgleichen haben. Bevor es soweit ist, müssen wir aber ein paar Ressourcen beschaffen, die unserer Stadt fehlen. Natürlich ist es altmodisch athenisch mit Waren zu handeln, aber die Herrscher, mit denen wir Handel treiben, wiegen sich gern in dem Glauben, wir schuldeten ihnen noch andere Dinge. Also wirklich. Warum sollten wir ihnen nur der Handelsbeziehung wegen bei einer Hungersnot oder Seuche beistehen? Es muss eine bessere Möglichkeit geben. Ja, erfolgreich haben wir diese erste Episode unseres Abenteuers Der Krieg auf dem Peloponnes erfolgreich abgeschlossen. Ja, und die nächste Episode trägt den Titel Sparta im Aufwind. Ich bin sehr gespannt, wie es hier mit unserer Stadt Sparta weitergeht und sage Tschüss, euer Dominus.